Prima per dare sostegno alla protesta contro il caro gasolio, poi il fermo biologico ancora in atto, i commercianti di pesce di termoli hanno le saracinesche abbassate ormai da settimane e la richiesta d'aiuto si fa pressante. Servono risorse di supporto, almeno per compensare le spese che sono tante. Si sono organizzati in un'associazione e tutti insieme vogliono ottenere qualcosa. Poco dopo la metà di luglio, insieme alla consigliera regionale Ida Romagnolo, che ha a cuore le sorti del settore e sta seguendo questa avvertenza da tempo, hanno incontrato il presidente della regione Donato Toma chiedendo che venga finanziato la legge numero 19 del 10 agosto 2006 che prevede dei contributi esclusivamente per i commercianti ittici. Dal governatore la garanzia quel giorno di una veloce ricognizione dei fondi a disposizione per un sostegno tempestivo. Il tempo passa e la situazione si fa sempre più difficile. Purtroppo ci sta questo fermo biologico che, eh, che dura un pochettino un po' di più del solito. E purtroppo siamo costretti a stare fermi, a lavorare, le esigenze familiari purtroppo... Ci stanno, c'è chi ha i dipendenti, chi ha spese d'affitto, tasse, IVA che si devono continuare a pagare, anche nonostante tutto non lavori. Non si può andare più avanti così, a fare il commerciante in questa maniera qua non si può più. L'associazione che aderisce a Confesercenti non vuole restare a guardare e in questo momento complicato tutte le componenti del settore ittico devono viaggiare di pari passo, la filiera non va spezzata. Questa è una situazione drammatica che non ancora come dire, le autorità preposte prendono coscienza di una situazione così drammatica. Sono fermi per il fermo biologico, ma sono stati fermi a sostegno della lotta che hanno fatto gli armatori e i pescatori per il caro gasolio e sono fermi a difesa del consumatore. Ora noi abbiamo una legge regionale che feci proprio io a sostegno della categoria proprio in questi momenti di crisi non solo c'è la legge che già guardava questi aspetti come dire, di crisi e nessun finanziamento è stato messo. Ora il presidente Toma ha promesso alla categoria di intervenire con l'assestamento di bilancio. Ecco, non vorremmo che queste siano le promesse da marinai. Abbiamo la volontà di risolvere il problema immediato per dare un respiro alla categoria attraverso i fondi da emettere nella legge regionale e di partecipare ai bandi regionali attraverso la filiera della pesca in modo che i beni strumentali e altri beni strutturali possano essere ammodernati per garantire sempre il consumatore.